Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin gelişi, ölüm meleğinin gelişi gibiydi. Onları gece avlanan aç kurtlara benzetti. <Gülüyor> 500 kişilik Ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar. Zira açmasaydık kesinlikle ölecek. Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin gelişi ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler. Siper'de 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik. Ermenistan askerlerinin savaşmaktan kaçtığına yönelik eleştirilere tepki gösteren Ermeni savaşçı 500 kişilik Ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar. Bizi eleştiriyorlar. Evet kaçıyorduk. Zira kaçmasaydık kesinlikle ölecektik. Bu videomuzda Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin oluşumu, tarihi, yapısı ve eğitimlerinden bahsedeceğiz. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin örgüt ve personel yapısı, silahları, eğitimi ve operasyonları hakkındaki bilgilerin ezici çoğunluğu gizli kalmaya devam ediyor. Özel Kuvvetleri'nin faaliyetleri gizlidir. Devlet kimseye açık bir şekilde rapor vermek zorunda değildir. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin oluşum tarihi 1991-93 yıllarında Azerbaycan'da ilk özel kuvvet birlikleri oluşmaya başlamıştır. Temelleri Afganistan'daki savaş hakkında sık sık deneyime sahip olan Sovyet ordusunun eski Azerbaycan askerleriydi. 1991 ve 93 yılları arasında hem keşif, sabotaj ve askeri operasyonlar hem de cephe hattını ziyaret eden yüksek rütbeli yetkililerin korunması için özel kuvvetler kuruldu. Bu birlikler 1993 yılında dağıtıldı. Ancak üyelerinin çoğu keşif, sabotaj ve diğer özel operasyonlarla uğraşan diğer birimlerde hizmet vermeye devam etti. Savaşın bitiminden yaklaşık 5 yıl sonra 30 Nisan 1999'da Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan Savunma Bakanlığı özel kuvvetlerin kurulmasına karar verildi ve Hikmet Mirzayev özel kuvvetler komutanı oldu. Azerbaycan özel kuvvetlerinin yapısı ve eğitimleri Azerbaycan özel kuvvetlerinin sayısı, teşkilat ve personel yapısı sınıflandırılmıştır. Azerbaycan özel kuvvetler doğrudan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na rapor vermektedir. Azerbaycan'ın isimsiz yerleşim yerinde kalıcı olarak konuşlandırılan yerde gayri resmi olarak Yaşma 052 Timi olarak adlandırılan en az bir özel amaçlı Tugay yani yaklaşık 5000 kişi olduğu iddia ediliyor. Şimdiye kadar Azerbaycan ordusunun en elit, deneyimli ve gerçek savaşta kendini ispatlamış timi Yaşma 052 timleridir. Yeni komando özel kuvvetler birimlerinin oluşturulmasına ilişkin raporlara dayanarak Azerbaycan özel kuvvetleri sayıları ve birimleri son yıllarda sürekli artmaktadır. Azerbaycan özel kuvvetlerine kabul, gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. Askeri personel, beden eğitim standartlarını geçmeli ve her durumda savaşa hazır olma yeteneğinin test edildiği 6 aylık bir eğitim kursunu başarıyı tamamlamalıdır. Hazırlık farklı koşullarda gerçekleştirilir. Yerde, suda ve gökyüzünde. Askeri personel paraşüt yardımına dahil olmak üzere hem deniz hem de hava inişinde eğitilir. Adaylar için temel şartlardan biri birkaç yabancı dil bilgisidir. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin temel ilk eğitimi kendi özel eğitim merkezlerinde yapılırken ileri eğitim sırasında askerler bazı Avrupa ve Asya ülkelerindeki yabancı askeri eğitim merkezlerine de gönderilmektedir. Azerbaycan donanmasının kendi özel birimi vardır. Özel amaçlar için bir deniz keşif ve sabotaj merkezi. Merkez, Sovyet Deniz Kuvvetleri'nin Hazar filosunun eski deniz keşif noktası temelinde kuruldu. Azerbaycan donanmasının özel kuvvetleri de müfrezelere veya su altı saldırı gruplarına ve su altı savunmasına ayrılmıştır. İlk grup keşif ve sabotaj faaliyetlerinde uzmanlaşmıştı. İkincisi, su altı sabotajlarına karşı mücadelede, deniz üstlerinin ve diğer önemli nesnelerin sabotaj veya terörist saldırılarından korunmasında rol oynar. Azerbaycan Deniz Özel Kuvvetleri sadece silahlı kuvvetlerde görev yapanlar arasından seçilen subay ve emin subaylarından oluşuyor. Eğitim süresi yaklaşık 50 hafta sürüyor. Eğitim sırasında başvuru sahiplerinin ezici çoğunluğu elenirken fiziksel dayanıklılık, güç, psikolojik istikrar ve diğer gerekli niteliklerdeki artışın en üst düzeye çıkarılması sağlanır. 
personelin eğitimi daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den yabancı eğitmenler tarafından yürütülmüş savaş yüzcüleri Letonya donanmasının Liepaja'daki eğitim merkezlerinde kurslar almıştır. Azerbaycan devlet sınırı servisinin yapısı da özel bir birime sahiptir. Hızlı mücadele ekibi sınır özel kuvvetleri petrol yapısının korunmasıyla uğraşmaktadır. Muhtemelen sınır bölgelerindeki keşif ve sabotaj faaliyetleri alanına belirli görevlerle görevlendirilmiştir. Mayıs 2016'daki tatbikat sırasında sınır servisinin özel bir birimi şartlı bir düşmanın arkasında keşif, İHA'ların yardımıyla keşif, iniş ve birliklerin hareketlerinin koordineli kontrolü uygulandı. İçişleri Bakanlığı'nın, Azerbaycan'ın iç birliklerinin bir parçası olarak özel kuvvetler birimleri de vardır. Devlet Güvenlik Servisi'nin bir parçası olarak özel kuvvetler müfrezesi Kartal vardır ve yabancı istihbarat servisinin bir parçası olarak özel kuvvetler Yarasa müfrezesi vardır ve bu özel kuvvetler hakkında az bilgi vardır. Böylece Azerbaycan Dış İstihbarat Servisi'nin özel kuvvetlerinin varlığı resmi olarak ancak Aralık 2020'deki askeri geçit töreni sırasında bilinir hale geldi. Azerbaycan özel kuvvetleri çok çeşitli küçük silahlara ek olarak el bombası, fırlatıcılar, menfetler, hava topları, hafif araçlar, paraşüt sistemleri, alış ekipmanları, elektronik hava sistemleri, topçu ve havacılığın keşif ve hedef belirlemesi için çeşitli ekipmanlarla donanmıştır. Azerbaycan özel kuvvetlerinin Dünyada ses getirdiği işte o operasyonun detayları. Azerbaycan Özel Kuvvetleri dağlar ve ormanlar üzerinden ağır teçhizat olmadan Şuşa'ya doğru akın etmesi Ermenistan Komutanlığı için beklenmedik bir durumdu. Operasyonun başlatılması emri Ekim ayı ortalarında geldi ve Ekim ayı sonunda Azerbaycan Özel Kuvvetler Birlikleri Şuşa ve yakınlarındaki köylere ulaştı. Şuşa, Han kendinden yaklaşık 10 km uzaklıktaki baskın yükseklik olan küçük bir kayalık platonun tepesinde ve Han kendi Ermenistan'a bağlayan ana yolun yanında yer almaktadır. Bu nedenle şehrin stratejik önemi çok büyüktür. Aynı zamanda kendin üç tarafı tamamen dik yamaçlar veya dik kayalıklarla çevrili olan bir plato üzerindeki konumu onu doğal bir kale haline getirmektedir. 4 Kasım 2020'de Azerbaycan Özel Kuvvetleri Şuşa'nın üzerinde bulunduğu platonun güney eteklerinde bir köyü işgal etti. Ermenistan'ın Şuşa ve Laçın'dan gelen karşı saldırı girişimleri başarısız oldu. Bu yüzden kısa süre sonra Azerbaycan saldırı birlikleri Şuşa yakınlarındaki yolu kesti ve şehre saldırmaya başladı. Saldırının başlangıcında Özel Kuvvetler Birliklerinden biri, Alatlar ve dağ teçhizat yardımıyla yaylanın bir tarafındaki sarp kayalıklara tırmanırken, başka bir müfreze şu şeyle Han kendi arasındaki yolun kenarından şehre doğru yol aldı. Öyle ya da böyle Azerbaycan Özel Kuvvetleri görevlerini yerine getirdiler. Ermenistan Kuvvetleri'nin savaşın gidişatını değiştirmek için umutsuz girişimlerine rağmen, 7 Kasım 2020'de Azerbaycan birlikleri şu şey üzerinde tam kontrol sağladı ve oraya sağlam bir şekilde yerleşti. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin imkansız denilen Şuşa'yı kurtarması ile birlikte dünyadaki ülkeler Yaşma 052 timlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu anladılar.